relaciones han aumentado en tensión con su vecino del sur. Por lo cual no se ha informado de que en la agenda del día de hoy se vaya a tratar este tema. Sin embargo, nosotros estaremos a la expectativa de que así sea, de que el presidente del Congreso de repente eh, le, se, se pronuncie respecto a, esta, a este estado de tensión que se está viviendo entre ambas Coreas. Asisten a esta... A esta cita aquí en la sala Raúl Porras Barrenechea, además del presidente del Congreso, legisladores de varias bancadas, entre ellos podemos observar a Carla Schaeffer y a Luisa María Cuculiza de Fuerza Popular, también a Gabriela Pérez del Solar y Lourdes Alcorta de Alianza por el Gran Cambio, igualmente a Juan Carlos Eguren de Alianza por el Gran Cambio, Marisol Espinosa y Ana María Solórzano de Gana Perú, entre otros. En estos momentos entonces termina. Viva el Perú. Concluye entonces el himno nacional y se inicia este acto protocolar entre ambos presidentes, los legislativos, tanto el peruano Víctor Isla como el de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Kan chang Vamos a escuchar entonces las palabras de Víctor Isla quien da la bienvenida de esta manera a su colega de Corea del Sur. Escuchemos entonces. Excelentísimo presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, señor Kan chang hee Excelentísimo embajador de la República de Corea del Sur en el Perú, señor Hee Won Pak. Excelentísimos señores congresistas que acompañan esta delegación, colegas parlamentarios, parlamentario andino, honorables, estimados visitantes y estimados compatriotas. Me siento como presidente del Congreso, muy honrado con la presencia del señor presidente de la Asamblea del Corea del Sur, señor Kan chang hee lo señalo por las circunstancias extraordinarias por lo que está atravesando en este momento su país, por un ambiente de tensión en la frontera con Corea del Norte, tal y como es de conocimiento de todos ustedes. El solo hecho de que el doctor Kan chang hee se encuentre aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea con nosotros, es un mensaje contundente que reafirme a nuestro ilustre invitado como un hombre de Estado cumplidor de sus compromisos y también como hombre portador de un mensaje de paz de un país que como Corea del Sur también apuesta por la tranquilidad y la convivencia civilizada entre las naciones. El Perú también es un país de paz. En ese sentido, sucesivos gobiernos están buscando a través del crecimiento económico el desarrollo para nuestros pueblos. La inclusión social, objetivo fundamental del gobierno del presidente Ollantumala, solo se puede hacer realidad si contamos con los recursos para dicho propósito y siendo conscientes de ello, el Congreso del Perú se ha convertido en el escenario por excelencia en donde se discuten las propuestas que nos lleven a consolidarnos como una economía sólida al servicio de todos los peruanos. 아, 페루 역시 평화를 아주 중요하게 생각하는 국가입니다. 아, 최근 페루는 뭐 정치, 경제 모든 분야에 있어서 국가 발전을 이룩하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 특히 오말라 현 대통령께서는 어, 페루 사회의 사회 통합을 아주 중요하게 생각하시고 이것을 그 국정 운영의 주춧돌로 어, 생각하고 계십니다. 이런 측면에서 어, 우리 페루 국회도 어, 오말라 대통령님을 어,